我年龄不大，我今年三十三了，我的孩子都上初中了。我干这个干了十四年了，他也和他乡镇都有我们家的店，我们的店多，十一家店呢。其实我听人家说，板面是最赚钱的。宰<笑>人的饺子坑人面，做什么都不如做板面，生意做遍不如卖面。兄弟们，我现在是在安徽的太和县，来太和啊必吃的一道美食就是板面。今天带大家去看一个太和板面的制作全过程。哇，这么多料啊！这里面大概有多少种料啊？三十多种。哦，我就认识这里面有八角，还有什么草果是吧？对。你这个油是什么油啊？羊油，自己炼的。哦，哎，我上次在石家庄啊吃的是他们用牛油熬的。啊、哦，他们牛油。啊、哦，咱太和都是羊油哈。这个都是羊肉板面，它羊肉牛肉做法一样，这个就能明显闻到那种羊油的香味了。对，帅哥，你干这个干了多少年了？我从十六岁下学就跟着父母干这个了。这个料要熬到什么程度呢？熬到像那个没有水汽了，然后料子稍微变颜色就可以了。哎，这个是什么？香辛料，炸好还给它捞扔了的。哦，它不能放在里面哈。有的香料它是炸的火候大了，它就会发苦。这个就是要靠这个经验了。对，兄弟们看一下哈，这个就是太和板面的灵魂，熬羊油，下辣椒，哇塞，这里面有多少辣椒啊？这二十斤，二十斤辣椒。对，像你家这个正常啊，一天要熬多少的这个油啊？呃，一天一百斤。我们的店多，十一家店呢。我们家这个店呃不是我吹的啊，前三名肯定是有的。我们家店是老字号了。我看你这边这么多工人，你为什么不给工人熬呢？呃，因为我们这里面的步骤很多，然后怕他们弄不好，干什么事情都要自己亲力而为，不然的话我也不放心。我们这个板面是羊肉板面，除了太和都是牛肉板面了，但是板面发源地都是羊肉板面。板面好不好吃，主要就是在这个料上面哈。对，都在这里面。这是羊肉是吧？对。现在要下羊肉了。啊，你这个羊肉都是切成那种小粒的。对，小切的。这一锅要下多少羊肉呢？六七十斤。我买东西啊，只要是材料好，不论价格，啊，就是要东西好啊，对，让顾客吃的放心。只要真材实料，用心做出来的，都不差。我感觉你这个就叫油炸羊肉了。嗯，对对对，羊肉炸了才叫香呢。呃，炸出来就有点像那个烤串的感觉了。对对，你像撒点孜然，就是羊肉串。哇塞，这看起来特别诱人。你那云南能吃辣？呃，四川能吃辣，我们安徽太和人能吃辣，吃起来吓死人。这个羊肉下锅啊，到油锅里面应该熟得很快吧？快，羊肉熟得快，它嫩。我们这板面嘛，主要就这个辣椒，入口入口啊，就这个爆汁儿。这炸锅还得泡着，啊、哦，泡一下才得软。像现在现在炸的是硬，这一锅成本下来都得将近五千块钱。这一锅要五千块钱成本啊，这可不便宜啊。对。但是我感觉你这五千块钱的成本，你得卖出两万块钱吧？<笑>笑笑，还估估计还不差不多。<笑>而且我们这个太和嘛，板面就是用手摔，纯手工，我们始终保留这个传统味道。哦，现在这个辣椒都变成那种深红色了。对，漂亮。熟了。哎，这就好了。像这个熬这个料啊，火候也很重要。对，火候、油温、时间都重要。这就是要靠经验的东西了。对，在我们太和，如果用机器做的话，就没有人吃了。啊，你们这个面都是手工做的？对，都是手工做面。我以前在石家庄那边看，他们好像都是机器做的。啊，我们太和都是手工做面。这个就是一碗是吧？啊，一碗面七根儿。这、啊、一块块叠起来。像你家正常现在这个面一天能做多少碗呢？几百碗，像国庆节的时候，我们的店门口都排到那个路口，一百多米能排到。哇，这个面看起来很硬啊，这样筋道一点。对，摔出来好吃哈。对。那你这个批的是提前是机器做的吧？嗯、呃，我们是机子和面，这个小面棍儿都我们用手工做的、啊，这个都是我们提前手工做出来的。啊，这就叫小面棍。对。这一盒大概有多少呢？这一盒大概有三十碗。我看这个只要擀开了，摔也很简单哈。对，擀开了它就好摔了。哇，这个动作很潇洒啊！十三四年了，我都习惯了。这是羊捆肠，哦，羊肠是吧？对。这怎么卖的？这是
七十块钱一斤。你那个卤过那个料啊，跟那个板面的料一不一样？啊，不一样。这是专门卤羊肠的。啊，漂亮漂亮。啊，这个油就是刚刚熬的那个油哈、啊。啊、哦，是的。来加个卤蛋，这就是板面的灵魂辣椒油。那、啊、你这三碗还不是一起煮的？我们是一碗一碗下的，板面都是一碗一碗下。这个加锅要多长时间呢？二十秒左右就可以出锅了，又摔到薄，这个好了哇，真的很快。咱现在这个板面是怎么卖的呢？七块钱一碗，不分大小碗。啊，就这一种价格哈。对，加个鸡蛋就是八块钱。一个鸡蛋一块。啊。啊，你这七块钱一碗还给人家羊肉啊？对呀、啊，每一碗都有肉。啊。哎，这个可以可以，实惠。我们不光有板面，我们还有凉菜。这个凉菜是怎么卖的呢？八块钱一份，可以随便拼。这个是羊蹄哈。对。呃，这个是什么？羊龙骨，本地小羊排。啊，羊排怎么卖的呢？八十块钱一斤。啊，论斤称的哈。对。啊，这啊，这个我刚刚看到，这是那个羊滚肠,肠，这个也好吃。嗯。啊、呃，这个是我们每天早上五点起来包的土包肉。这个是怎么卖的呢？这个是二十五一个。论够卖的。对。哦，你家品种还不少啊！是的，啊、我们这边都是住的都是回民，所以我们卖的都是，呃，羊肉。哦、啊，你家也是清真啊,啊？啊，不是清真，但是我们这边住的都是回民。哎，你家还有小员工啊？不是，这是我儿子。啊，这是你儿子啊？是我儿子。你儿子多大了？今年十二岁。这你才多大？啊、我三十三了，两个孩子，这个是小的，大的上初二了。他每到新六七年都来帮忙。那你女儿呢？我女儿上学去了。啊，新六七年来不来帮忙？嗯，不干。老板来了，给我们做三碗板面。好。然后这个，我看你家这个羊蹄不错，给我们来三个羊蹄。好。两个，两个就够了。好嘞。如果有人不吃，羊肠是怎么吃的？就这么吃吗？羊肠得烫一下。要烫一下啊、哦！等一下给你烫一下。来、啊，给我们烫一个羊肠。好好好。哎，安徽太和的板面，我们以前啊吃板面也吃了不少，有这种牛肉的，有羊肉的，但是正宗的太和板面啊，它是羊肉的，上面一大层红油，这全是辣椒。他这个板面现在是卖的是七块钱一碗，然后另外加了一个这个卤蛋，这个卤蛋是一块钱，这一大碗八块钱，实不实惠？看起来有点像荷兰的烩面，这个面吃到嘴里面非常有筋道。七块钱一碗的板面里面还有这个羊肉，哎，哇，这个羊肉被油炸过了，特别香。大家不光有这个板面，还有这个，哎，这边还有卤的羊蹄。然后我们又点了一个素拼，他家的素拼呢是八块钱一份，很多品种你可以掺到一起来。这还有肚包肉，这是羊肠，我来点放到这个板面里面。这个豪华版的羊肠板面，它这个羊肠啊处理的还比较干净的，里面基本上是看不到什么油。嗯，它这个面啊，其实都是差不多的，灵魂就是在这个汤料里面。它这个汤料味道做的确实不错，来个羊蹄。羊蹄好肥啊！来个羊蹄，然后来点小酒，特别爽。你看这个对盘的，这生意也太好了。这这这两碗给他炸了，给他走吧。你基本上基本上排的也差不多了，大家就好。大家好，我是勇哥，我现在是在荷兰的开封，开封啊被号称为天下美食之都。我们今天啊在网上刷到一个非常火爆的一个叫香酥鸡，听说啊他家的生意啊从早上排队一直排到晚上，现在就带你们过去看一下。看这后边，啊我要三十来块钱，三十三三三吧，三十三吧。别给他多烧化了，天天的。咱这个鸡现在是怎么卖的呢？二十七一斤。鸡都是剁开以后再炸哈。对对对对。这种做法还是比较新鲜。这个、我看你用两个油锅炸。那、啊、这个油锅炸是行不错的，高油，高油哎，哪种油啊？啊，咱用的这个油是什么油啊？一般一般那个大豆油。大豆油，啊，这就好了。啊，这个
这个是酱，这是蚝油，不是啊，蚝油，呃，这是辣椒油，蚝油、辣椒油。烤料鸡都是在家提前卤制好的。干了三十年了，二十几岁就干这个啊？对对对，算算我吃。三个。珠子岛干了三十年，三两分钟，两分钟。哎，一锅是一只啊？一锅一分。哎呀，你不管得加多少。啊，你这个鸡是炸好了以后拌到那个调料是不用花钱的哈。对对对对，我给它鸡子给包过来。啊。这样，先来。这这这。嗯、大哥，您这生意这么好啊，一天能卖多少只鸡呢？咱冬天卖的少点，夏天卖的多点。夏天生意好。对对对。啊。不是说天天都如此。好多的为啥了？那鸡子又大了又小了。啊。你小的一只二十来块钱，那也算一只；你大的一只四五十也是。能能能能能。他家这个香肉鸡你吃过吗？以前。我吃的时间长。我那时候十七的时候都吃他家。我今年四十二了，那就是五块钱。五块一斤啊？五块钱基本上都半只了。哦。你看，原来。稍微欠了点儿，就是口味有点变化。很大众。它这边是两个油锅，一个是低油，一个是高油，是吧？要炸两次。炸香的话，主要靠这个锅。开四十了。啊、哦，你是杭州的？啊，对。啊、哦，也是在网上看到的是吧？啊，是的。啊、哦，所以一会儿给我炸一个三十块钱的哈。哎，我都不是了。啊？这个就是啊，开封啊，人气爆棚的香酥鸡，它这个是卖二十七块钱一斤，我这里面是三十块钱，它这里面这个花生米啊是不要钱的，就是炸好以后配进去的。它这个味道呢，就是那种麻辣味道，花椒的味道还是比较浓的。这花生米啊，估计赶上鸡的分量了。它这个做法，我感觉有点像我们以前吃的那个童子鸡的做法，就是把这个鸡啊先卤好了，然后下油锅炸出来的。但是呢，它唯一不一样的地方呢，就是它把它已经剁剁成那种碎块，然后再下油锅炸，然后再用料拌起来的。剁开，再拌的话，这种鸡它就是比较入味。每块鸡肉上面都沾满了那个料汁，嗯，非常棒。虽然比较入味，但这个鸡肉啊吃起来并不是太嫩的。这个上面啊带点鸡皮，这个啊吃起来更香。他家实际上就是在路边摆了一个小摊，做了几十年了。我们刚刚在那边拍摄的时候啊，一个多小时，他家那个队伍啊一直就没断过。你别看我这里是农村，啊，在我这里吃鸡的基本上都是附近大城市过来的，有济南、长清、平阴、肥城周边的一些城市，啊，慕名而来，必须提前预定。啊，你这都要提前预定。对对对，在我们平阴这边做炒鸡的很多，像做出我这个味道的
可以说根本没有。我们现在是去济南的平县，听说平县这边呢有一家做这个炒鸡啊，味道做的特别好，就是这个地方啊不太好找，都是这种乡村的小路，你要不注意的话就跑过了。终于找到了山村的炒鸡店。这农村喂的土公鸡，嗯，这是一年左右的鸡。如果时间短的话，看不出这个脚蹬的长短。没有一年左右是长不出这么大的脚蹬的。这个鸡正常一般有多重呢？八斤左右。啊、哦，就是一只鸡的成本就要一百斤。对对。哦。因为我家用的这个鸡的原材料比较好。哦。我家的鸡是吃的五谷杂粮。原材料好才能做出好的口味。咱这鸡现在卖多少钱？二百三的套餐，这个二百三包括四个青菜、大白菜。正常的一天能要做多少只鸡呢？二十只左右左右吧。今天给我订了多少只了？预订了九只了。大哥，你也是过来吃炒鸡的是吧？嗯，对，我过来拿的。不知道比别的么点儿好。我今天是大包带回家的。昨天是在这儿吃的，昨天在这儿吃的。哎、嗯，昨天在连吃好几天了。这个放的是什么油啊？呃，纯豆油，农村压榨的那纯豆油。咱那个一般农村做这个炒鸡啊，都都是那个柴火段做的。那都是一种人的心理问题。这种做它是爆炒，火大，火比较大。肉素做的比较快，营养成分保持的比较好。啊，你的意思就是柴火灶没有现在这种煤气灶炒的好吃？对，它师傅做的比较快。这炒鸡架是你自己配的？自己配置的。这个要炖多长时间呢？呃，文火慢炖三个小时吧，要提前预定这个老鸡。必须要提前。必须提前预定。你做这个做了多少年了？二十年了。快四十了，十六岁开始干。四十个，对，二。你细点上过来。啊，新鲜酱，嗯，好好好。八号。八号。哎，记得这个啊。哎，吃过，吃过，吃过，以前就吃过啊。这鸡血，增强人体免疫力，增加人的热热功效。运动员比较吃，愿意吃这个鸡血。呃，吃你这一只鸡还不容易啊，要几个小时？最少三个小时以上。啊，你这个汁还要重新收一下啊？对，重新收一下。我还要弄那个篦子篦一下啊。对，这样口感比较好，什么东西都不用放。你像别家有的放青椒什么的，它都串味儿。这就是我们当地的一种特色，有一种原始的感觉。大家看一下哈，门口这么多车，都是来吃他家这个炒鸡的。这个才是地道的农村土炒鸡，它这一份鸡呢是二百三，然后呢，它送了四个素菜：青椒土豆丝、木耳炒芹菜，这是一个凉拌的黄瓜、拌豆角。不要这四个素菜的话，这个鸡啊是二百一十块钱，相当于这四个素菜只有五块钱一个。我们来尝一下它这个鸡，它这个鸡啊吃到嘴里面就是那种肉质非常紧实。太香了！来一个这个鸡腰子，它这个鸡腰子啊都是最后放的，嗯，特别嫩。来个鸡爪，大家看一下它这个鸡爪多大。这个鸡爪啊，其实是最好吃的，我最喜欢吃这个鸡爪，胶原蛋白比较多。这个鸡啊，就是那种原汁原味的。它这里面连青椒都没有放。山东做的炒鸡啊特别多，但是每个地方的口味呢还有点差别。我觉得它这个主要是原材料好，这个鸡啊吃起来特别香，就是那种轻微的酱香味，然后带一点微微的辣味。嗯，它这个土豆丝炒的也好吃，就那种酸辣口的。这是标准的一个大公鸡啊！大家看一下，你看这个鸡冠多大？嗯，美味往往就藏在这种不起眼的小店里面。这个鸡做的确实是比较到位的，非常好吃。
大家如果说有机会从这边路过的话，可以来品尝一下，很不错。必须提前预定，你要到时候吃饭时候来，你肯定吃不上，来了没得吃，你坐不上，你排队。我不长胃经，不长鸡精，不长这些料，这个又必定说还是对身体有损害的食物。所以呢，他们都上这个吃，都知道咱那个东西，咱那一个那卫生，二个咱那菜那价位也不也不高。现在这种地沟啊还不多见了，哎，没地方烧了，不让你烧了，现在环保。啊。我尽量的卫生做得好一点，各处都弄得干净，人家病从口入。大家好，我是勇哥，我现在是在江苏徐州的沛县。昨天啊，一个朋友给我推荐说，这边有一家苍蝇馆子，非常牛。他家是没有招牌，没有门面，每天营业的时候都是关着门的，而且他家这个菜啊，还是限量供应的，不是说你想吃就能吃到的。我们今天就过去探访一下，应该就是这边一个小铁门。这是两栋楼中间的一个小巷子。哎，您这个店啊，还真不太好走。是不好走，这个地方呢，咱一没有门牌，二没有名字，三没有电话号码。是那成天开门，咱咱是不大开门的，都是关着门。咱做不多，都是退休人员。咱说个难听话，工资不高也不低，够吃的。就是觉得呢，老了，退过休了，还有点余热。您现在退休工资多少钱？呃，我给我老板两个人一月一万多块钱，他一个人都都干一月，哪月都得万多块钱。按理说我们也吃得很好，生活得很好，这个不是很重要的挣钱，挣钱多少真的不重要。不是为了生活找生活费，目的不是为了挣钱，就为了满足自己心里一种满足感、成就感，精神不倒，年龄在走，精神不倒。他才不差钱嘞，人家他在南京两套房子，侄、啊、女在南京五套，他这个孩子,子一个儿子一个女儿都不用我操心。美女，你们也是订的地锅鸡是吧？对呀、啊。哦，看看这个鸡味道怎么样？非常好，特别好吃。我外地也是，这里的老弟。啊，以前也来吃过哈。经常来吃。哦，吃到吃到人都饱了。啊。往往这里里面不动的人都可以玩最好吃的了。我们要有同事去上学的时候在这吃，然后吃到带孩子来。在早上讲，啊，不讲，吃了以后就别讲了，坐过来了。不好意思，你下次了，下次再敢接他那个。接不了了啊！对，接不了了。客人等时间太长也不行，我们要实话实说嘛，告诉人家。是。挣两个小钱，我们就往我们的农场，我们还有个度假村，我们有个度假村，乐山北亩的样子嘛，二十个鱼塘，盖了二十年，呃，卡板七级带走廊的房子，跟江南是一样，两边带院门，四个角有亭子，种了七万棵绿花树。总共投资了多少钱？总共投资现在也没算，有钱这边挣点钱，再加上工资，再加上说交钱就朝里头投，就一千万也都就不值了，是吧？你要算七万块素描多少钱？你想？但是那您这个店啊，又不开门，又没有招牌，一般客人怎么会知道的呢？都是朋友带朋友，人带人，啊、嗯，谁吃的好了，有好的东西都向大家分享。这个地方他不进来，那是他的后悔，知道吧？他吃不了那么好的东西，那么原生态的东西。反正是从我们开到这来说吃，咱不好吃的，几乎还都没听到。那咱这个店总共做了多少年了呢？从九五年到现在，就在路边，那打开个棚子，当时我觉得丢人，那时候包水饺，包水饺，当时我也都把回头朝里，把里钻的不敢见人。听说您家这个做这个菜都是限量的，是吧？每天就是做十四份排骨，十份羊肉，十六个鸡，中午十个，晚上十个地瓜。一共做二十一天，就做这些，做了也不做。做这个菜呢，我也一般要求是很高的。我们烧的，我们为啥不度假村把这些活树枝、绿花树，长这些树这些东西来烧？但这个锅里炖的就是鸡是吧？对，鸡和南瓜，大家都爱吃。这个就是标准的土地锅了。哎、啊，对。哦、啊，咱这个是南瓜炖鸡是吧？哎，对，一般人不会做做的。还少见了这种，哎，少见，因为万炖不好不，它不好吃的。啊，烧的就是这些废柴火。哎，对，边打扫卫生。我、啊、今年七十四了。七十四了。嗯。啊，那您原来做什么工作呢？我原来在地质队搞铀矿的嘛，搞铀矿，哎，搞搞铀矿。那过去我们也不告诉他我们在哪里上班。属于保密单位。哎，我们每个月都有保密费的。一<笑>、啊、人一个活法吧，你要是闲出病来。我听您的口音好像不是徐州人啊。我是南京的。啊，您是南京的。嗯、啊。我丈夫是是，我丈夫是他的哥哥。
别看这个小地方小，你看合肥的、淮安的、金乡的、潍山的、济宁的、济南的，晚上开五个半小时上那个车，就为吃这一点地方。我问他，我说你那么远，那么晚，你要开车过来吃？他说那俺吃到的，我觉得俺来的不后悔，我觉得很值，说的。要的就这个味道。要的这个味道，我花钱买不到，我在其他地方吃不到，就是这样的。我一句瞎话不带说的，你可以问一问他们。徐州包括苏鲁玉湾这几个地方菜都是黑糊的、咸糊的、拉糊的、山糊，有名的。嗯。但我这不是的，我还吃要要的颜色好看，而且还要口感要好。北方的菜在家的南方的特色，融合起来就是北方人吃的要好吃，南方人吃的要好吃。有好的南瓜了，像啥都是我们潍山湖我自己种的在鱼塘，也没有农药，也没花费。他们来买二十块钱个，我也不卖。我说我只是用我的口，我我不会卖的。一到后来一尝就知道是那个南瓜都好吃到什么程度。这个南瓜也是自家种的啊？对对，自家种的。南瓜啦、冬瓜啦、西瓜、甜瓜，我那边都有啊。不要上上农药，也不要除草，也不要什么的，要自然生长。大部分都是今天订明天的，早上订晚上的。都是这样的，大部分年是来烧的，是吧？都是自己来问着来烧的。你看，都知道咱们这东西，咱这一个那卫生，二个咱的菜呢，价格也不也不高。你想想，一个鸡才八十块钱，这一到春节都得休息一个月，将近。他们馋的没法了，打电话、天天电话都能打爆。然后呢，他家的妈妈学着上街上买这个南瓜，还还按我说，谁来说我都给他说怎么做吧。这做的还不是这样，也不说收益多。反正食材还是挺重要的，这一锅就差不多了哈。嗯、差不多了啊，是为什么下边用树叶、啊？这个出来的火就是又大。啊，树叶子烧出来的叫虚火。啊，虚火对。你看虚火烧出来的不一样。黄黄哦，反正都是焦黄的。还不能叫它糊。哦，这个南瓜炖得很烂了。哎，你到吃，你到时一吃就知道口感。我们买点先给他们。这本来就是在家里，什么东西都没有。你看这里边什么这香的、桂皮这些东西，什么都没有。就是原汁原味的。原汁原味，也不用味精，不用鸡精。这是十一点半来的，然后十二点来的。这个后面呢？嗯，六月十二点是。对，现在一共，现在一共是八个，七个鸡，一个羊肉。我给按顺序排好，要不然的话这不打架了。人都来了，你差了一个点的话没办法了。就来不及做了哈。对，一次只能出两个。啊。你给他定同一个点儿，没办法了。忘了给你找不要辣椒。不是，那不是的，你现在就已经开始吃了吧？哎、啊、呀、啊啊，那我有点晚了。那来不及了，来不及了。早说就好了，宝贝。要两份嘛。啊。忘了你。那一天青年看到了嘛，已经等小时了。他打电话打的晚。我说那你还能等吗？今天等，哪里等？把我儿子稍微对等一下。你看我没哄你吧，都是提前预定的吧？来的，我可没叫他说我好。<笑>这一锅也好了，这是一家要的两个，两个你看他有六七个人，二八一百六十块钱。他不是大小份儿，那个锅就这么大，我锅也炖两份儿，好给你出来。八零三，他人来了吗？没有，他就说再加一个吧，我不能来买单。二肉一个，咸水一个，这三锅一个，然后放在一个。那你点他家那个地锅鸡了吗？点了点了，超级好吃，超级好吃哈。这是老老牌了。啊。干几十年了。帅哥，咱这个鸡啊是什么品种啊？呃，五七九，比较黑腿有白腿。啊。这一只鸡大概有多重呢？呃，一般是三斤半左右的鸡。这等一会儿了。你看现在有没有呃煎好了，人没到。如果人没来，我可以先给你。对对对，俺不是来了吗？现在咱等着，下班不要再接了。哦，好的。对吧？因为聚会了啊，已经到承受的极限了，就做不出来了，做不出来了。这边全是莫名开车过来吃他家这个地锅鸡的。现在晚上已经订的也差不多了，客源是从来没出过客源，<笑>这一点不客气话说。我看到林这好像年轻人比较多，都是年轻人。那有些小朋友吃完饭，也喊，也有叫奶奶的，奶奶说的。俺上别的地方吃饭，俺那是大爷说的。到你这哈，俺都是孙子。我说说错了，我本身的奶奶，你,你不叫孙子吗？开大奔的，开什么宝马的，全当着开车来吃。别说南京了，就是小平县，你唱那，呃，七八个人唱那一桌，没有一七八百块钱，成千的块钱都都都出都出不来。我一说这么大年纪干不几天，这吃饭的小孩说：“大姨，那可不行，你早来，你那活早来说的。”我们从来不想自己的年龄，活得开心就行。
。我父亲是两万五千里的红军干部，红二代绝对是红二代。是二代了。嗯，我两个孩子，那个丫头是女儿，在些是政府办公室机关事务管理局上班。过去的小伙子是谁啊？啊，那是我儿子。啊啊！别看我儿子在这做鸡，我儿子真的是双本科，应该还是很优秀的。在这个之前呢，在太行集团任副总。那现在怎么回来跟您做这个帝国鸡的呢？因为啥，在外边别说几十几几,几十万，那就是百十万来是给别人打工。我自己这边既然有这个。呃，传统的这个小车，而自己家的事我还有一个为啥不还有个度假村，他要来结婚。那、啊、大家来，俺是第一个一个羊排，一个一个羊排，一个鸡的那个。哦。给你弄好了不是吗？啊、哦。刚刚开始弄过来。啊，那边那块羊排。我刚才说过了，他们是一年的。我们刚才说了，第一年。啊、他做不出来，你这胖的不像太大火，十字斤都快的，这个不行，差一分火都不行，那那那菜都不行。然后鸡在下边才是一个鸡的样子，哦，完了。好的，俺嫂子比我的文化程度高，我们精神还够，所以我们不做多呢，就自己定的规矩。这个就是徐州沛县啊，这个不一定吃不到的，叫地锅南瓜鸡。他家这个地方还非常难找，我昨天晚上过来找了一圈没找到，然后今天又通过朋友才找到这个地方。啊、我们以前在徐州吃的那个地锅鸡呢，一般正常都是做的那种辣口的，他这个呢做的有点不一样，他是用南瓜和这个我刚刚问大姨啊，说那个鸡啊是九九七五的鸡，九七五到底是什么概念，我也没搞明白。就是南瓜和这个鸡做出来的，啊，这个南瓜我看起来就是比较软糯的那种感觉。它这个南瓜吃到嘴里面非常的软烂，而且呢是带一点甜味的。哇，这个好吃！在徐州这一带做地锅鸡的特别多。但像这种南瓜地锅鸡，还真的是第一次吃。嗯，尝一块这个鸡肉。嗯，它这个做法啊，和那个地锅鸡的做法有点类似，但是呢，口味还是有点区别的。以前我们正常吃的地锅鸡呢，都是吃的是那种很辣的那种感觉。但是它这个南瓜放进去以后啊，不光能吃到地锅鸡原来的那种香辣味，还能吃到带一点点那种水果的香味和甜味，不一样的感觉。这个小锅贴饼，这是地锅鸡的灵魂。我蘸点这个鸡汤啊，味道应该更好。现在已经是下午的两点半了，我们一直等到现在。刚刚那个客人啊就络绎不绝，基本上就没有空桌子，一直到现在才等下来空桌子。他家这个位置啊是非常偏僻的，实际上就是在两栋楼之间的一个小巷子里面，相当于半露天的那种感觉，但是生意呢出奇的好。他是要位置没位置，要环境没环境，但是生意就是这么爆。说明他这个东西啊，做的还是有点道道的。刚刚我听隔壁的那个帅哥讲啊，他们是昨天晚上在网上看到的，所以今天就开车啊，开了三个多小时，跑到这边来尝品尝这个地锅鸡。到他家吃这个地锅鸡的人啊，都是必须要提前预定的，因为他们家每天啊只做二十只，多了不做。所以我们刚刚看啊，在那边呃订鸡的都是明天、后天、大后天的。都是提前两三天预定，嗯，味道确实不错。朋友们，如果说感兴趣的话，可以来品尝一下。这个地锅鸡完全就是一种不一样的风味。